खुड़े दिए कबर मध्य जखनी प्रवेश करमे पड़े का शुरू कर फन पांच टी काफन ओ सुंदरी कुआरी महिला नारी शर एका खुले निल्लाफन चूरी करी काफन नहीं संगे संगे ऊपर चले आसि कंतु नारीटर रूप देखे हमार मन टा विचमित हो गए गले ग शरीर क्षति सुंदर नारी तर जीवन मन दिन देखिस हे मदिनार जुवक तर जो इच्छा है ये नारी संगे एक बेबीचार कर उठे आसब ठीक तेम समय आल्लाकुमे मेटर जबान अल्लाह खुले दिए मदीना कुमारी नारी कानते कानते बोले हे मदिनार पापाचार जुवक हे मदिनार पापिष्ट जुवक तु सारा जीवन काफन चूरी कर आज के काफन चूरी कर नहीं ठीक छो कटी कर ली तु आमार संगे तैसना जेना कर ली तु तो बाड़ी गए पानी गोसल कर मारा गे गोसल देवे क्या मत पर्त तु कबर मध्य नापाक अवस्था रेखे चले जा अल्लाह तर गुना को दिन क्षमा करबा हजुर लाशर जमान जो ये कथा सुनते पे हुजुर हमार अंतर केंपे उठे आल्लर जहान नाम भय हुजुर की क्योंकि दिन अल्लाईमान होते दाड़ाते दाड़े हिसाब दीते दरबारे जब अल्लाह नबी जो एक बार आपनार क्षमा चाय अल्लाह पाक रबुल आलमीन तनार हबीबे दुआटा के फिर दीते फारो 
এই যুবক ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে গে মসজিদে নবাবির মধ্যে প্রবেশ করলে আল্লাহ নবী সাহাবিরা আল্লাহ নবীর এমন করে বায়ান শুনছিলেন আল্লাহ নবীকে হজরত মারি ফারো গিয়ে সালাম দিলেন हजूर एक देख तो गुना करना गुना मन आल्ला क्षमा करबा ওই যুবক ছেলেটিকে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন এই আমার কাছে এসো কাছে এসো আল্লাহর নবী কাছে দেখে নিয়ে বসিয়ে বললেন বলো তো বাবা কি এমন গোনা করেছো যে গোনা তোমার ক্ষমা হবে না বলছো তোমার গোনা কি এই পাহাড়ের থেকে বড় হয়ে গেছে এই যে ওহদ পাহাড় দেখছো এই ওহদ পাহাড়ের থেকেও কি তোমার গোনা বড় হয়ে গেছে যুবক ছেলেটি কিছুই বলছে না কিছুই বলছে না ও নবী রুম্মা তুম্মা তিরা যুবক ছেলেটি ঝর 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 করে কাঁদে না আর বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ গিয়া গাবি বাল্লাহ আমার মনে হয় আমার গোনাটি ওহদ পাহাড় সমাতুল্য বরং তার থেকে অনেক বড় হয়ে গেছে আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করলেন ও যুবক ছেলে সাগাবি বলো 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 এমন কি গোনা তুমি করেছো কি এমন গোনা করেছো যে আল্লাহর রহমত থেকে তুমি নিরাশ হয়ে যাচ্ছ কি গোনা করেছো যুবক ছেলেটি কানছে আর বলছে আর রসুল আল্লাহ আমি এত হতভাগা নাচিজ নালায়ক মদিনার একজন যুবক আমি হুজুর আমি কাজ করার জন্য আমার সংসার চালানোর জন্য আমার স্ত্রী আমার পুত্র আমার সংসারে যত মেম্বার রয়েছে যতগুলো মানুষ রয়েছে তাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য আমি কোনো কাজ করি না হুজুর আমার কাজ হলো মদিনায় যখন কোনো মানুষ কোনো ব্যক্তি ইন্তেকাল করে ইন্তেকাল করার পরে তার যখন গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে এমন করে জানাজান নামাজ আদায় করে কবরস্থানে গিয়ে কবরস্থ করা হয় দাফন করা হয় হুজুর আমি সেই জানাজান নামাজে হাজির হয়ে যাই জানাজান নামাজে হাজির হয়ে গিয়ে যথারীতি আমি সেই লাশটাকে দাফন করি সবাই মাটি দিয়ে চলে আসে আমিও মাটি দিয়ে চলে আসি কিন্তু হুজুর আমি মাটি দিয়ে চলে এসে অপেক্ষা করি खुड़े दी खुड़े ओ लाशर गा थे शरीर थे लाशर शरीर थे काफन टा खुले लाश टा के कबर मध्य उलंग कर रेखे दी उलंग कर ওই কাফনটা বাড়িতে আমি নিয়ে আসি বাড়িতে নিয়ে এসে আমি আবার সাবান দিয়ে সার্প দিয়ে সুন্দর করে পরিপাটি করে পরিষ্কার করে আমি একটি দোকান করেছি ওই মদিনার বাজারে গিয়ে ওই কাফনটা আমি আবার বিক্রয় করি হুজুর এই হলো আমার গোনা আমি মরা লাশের কাফন চুরি করি করে বাড়িতে এসে পরিষ্কার করে আবার সুন্দর করে ভাস করে আবার আমি দোকানে সাজিয়ে রেখে দেই আবার খরিদ্দার এলে আবার ওই কাপড় বিক্রি করি হুজুর বলল এই গোনা ও বাইরা ও নবী রুম্মা তুম্মা তিরা ওই যুবক ছেলেটি ঝরঝর করে ডুকরে কেঁদে উঠে ঝরঝর করে কাঁদে না আর বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ ইয়া খাবি বাল্লা আমার গুনা এটা নয় এটা নয় আমি এই কাজ দীর্ঘদিন ধরে করছিলাম অনেক দিন ধরে এমন কাজ প্রতিনিয়ত আমি এই কাফন বিক্রি করে আমি আমার সংসারটা পরিচালনা করি সংসারটা দেখভাল করি ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া খাবি কিন্তু প্রতিদিনের মতো একদিনে মদিনার শহরের একটি যুবতী সুন্দরী কুমারী নারী ইন্তেকাল করেছে যেই মদিনার সুন্দরী নারীটাকে নিজের জীবন সঙ্গিনী করার জন্য মদিনার সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষেরা বিবাহর প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু তার হায়াতটা ফুরিয়ে গেছে ওই কুমারী সুন্দরী নারীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে ইয়া রসুল আল্লাহ গিয়া খাবি বাল্লাহ প্রতিদিনের মতো ওই নারীটাকে গোসল দেওয়া হলো সবাই বলাবলি করছে এই সুন্দরী নারী টেনতে কাল করেছে একে কেউ বিবাহ করতে পারল না 
মদিনার সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা যে ছিল হুজুর সেই মহিলাটি বিবাহর আগে কুয়ারি অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে হুজুর আমি প্রতিদিনের মতো আমি জানাজান নামাজে হাজির হয়ে গেছে আমার অভ্যাস আমি কাপন চুরি করব ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর জানাজাটা হয়ে গেল দাফন কাপন হয়ে গেল দাফন দেওয়া হয়ে গেল আমি বাড়িতে না এসে মুসলমান করে কবরস্থান থেকে একটু দূরে অপেক্ষা করছি রাত কখন হয়ে যাবে রাত নেমে এলো প্রতিদিনের মতো হুজুর আমি ওই কবরটি খুঁজতে আরম্ভ করেছি কবরটি খুঁড়ে দিয়ে কবরের মধ্যে যখনই আমি প্রবেশ করেছি নেমে পড়েছি আমি আমার কাজ শুরু করেছি কাফন পাঁচটি কাফন ওই সুন্দরী কুঁয়ারি মহিলা নারীর শরীর থেকে একা করে খুলে নিলাম ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ কিন্তু এতদিন কাফন চুরি করেছি আমি কাফন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উপরে চলে আসি কিন্তু এই নারীটির রূপ থেকে আমার মনটা বিচমিত হয়ে গিয়েছে গলে গেছে কে যেন পাশ থেকে আমাকে जीवने मन दिन देखिसार जुवक तर जो इच्छा संगे एक बेबीचार कर ওই কথাটি শুনে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না ইয়ার সুরাল্লাহ ইয়া গাবি বাল্লা ওই মদিনা সুন্দরী কুয়ারি মহিলা যিনি ইন্তেকাল করেছে যিনি লাশ হয়ে গেছে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে ওই লাশের সঙ্গে আমি জেনা করে ফেলেছি ইয়ার সুরাল্লাহ ইয়া গাবি বাল্লা আমার যখন বেবিচার করা হয়ে গেল জেনা করা হয়ে গেল আমি কবর থেকে উঠে আসব ঠিক তেমন সময় আল্লাহর হুকুমে ওই মেয়েটির জাবান আল্লাহ খুলে দিয়েছে ওই মদিনা কুমারী নারীটি কানতে কানতে বলে হে মদিনার পাপাচার যুবক হে মদিনার পাপিষ্ট যুবক তুই সারাটি জীবন কাফন চুরি করেছিস কিন্তু আজকেও আমার কাফন চুরি করে নিয়েছিলি ঠিক ছিল কিন্তু এখন যে কাজটি করলি তুই আমার সঙ্গে কিনা সেনা করলি তুই তো বাড়িতে গিয়ে পানিতে গোসল করে নিবি কিন্তু আমি তো মারা গেছি আমাকে কে গোসল দেবে কে আমার পর্যন্ত তুই আমাকে এই কবরের মধ্যে নাপাক অবস্থায় রেখে চলে যাচ্ছিস হে বিয়াদব আল্লাহ তোর গোনা কোনো দিন ক্ষমা করবে না হুজুর ওই লাশের জমান থেকে যখন এই কথা আমি শুনতে পেয়েছি হুজুর আমার অন্তরটা কেঁপে উঠেছে আল্লাহর জাহান নামার ভয়ে হুজুর কি হবে কি হবে আমার এই গোনা কি মাফ হবে আমি একটা লাশের সঙ্গে বিয়া দেবি করেছি হুজুর আল্লাহর নবী সাবিদের সামনে এই কথাটি শুনে আল্লাহর নবী ওই যুবকটার কাছ থেকে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিলেন জোরে বলুন না হুজুবিল্লাহ আল্লাহর নবী মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন আর কোনো অবস্থা আছে মাপ পাওয়ার আর কোনো জায়গা আছে ক্ষমা পাওয়ার বলেন একটাই জায়গা ছিল বিশ্বনবীর দরবার যে যেখানে যাব আল্লাহর নবী একটু ফরিয়াদ করে দেবে আল্লাহ পাক নবীর কথা শুনে মাফ করে দেবে ঠিক কিনা বলে কিন্তু আল্লাহর নবী যুবকের মুখে এই কথা শুনে আল্লাহর নবী যুবকটার থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন যুবকটি কানতে কানতে আল্লাহ নবী দরবার থেকে চলে এলেন দরবার থেকে চলে এসে মদিনার একটি বড় পাকারের উপরে উঠে গেছে আর কিছু খাওয়া দাওয়া করে না কিছু পান করছে না খাওয়া পানি কিছু নাই খাওয়ার পানি না নিয়ে মদিনার ওই যুবকটি পাহাড়ের চূড়ার উপরে উঠে শুধু কানছেন আর দোয়া করছেন আল্লাহ আপনার রহমত তো আপনার গজবের উপরে জয়ী হয়ে গেছে আল্লাহ আপনি একটা বারের মতো আমার গোনা খাতা ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আমি কোনো দিন আর এমন গোনা করব না একদিন নয় দুদিন নয় তিন দিন নয় কিতাবের মধ্যে সে একচল্লিশ দিন পার হয়ে গেল এই যুবকটি কিছু খাই নাই কিছু পান করে নাই যুবকটি জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছে শরীরটি একেবারে শুকিয়ে গেছে আল্লাহ পাক তখনও পর্যন্ত হায়াতে জীবিত রেখেছেন ও নবীর উম্মাতেরা 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই যুবক ছেলেটি তোবা কবুল করে নিয়েছেন বলুন সোবান আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফানিস্তাকে পাঠিয়ে দিলেন ও আমার ফানিস্তা চলে যান আমার নবীকে জানিয়ে দেন আমার নবীকে বলে দেন একজন যুবক গোনা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিল গোনা মাফের আশায় আপনার কাছে এসেছিল হাবিবাল্লাহ ওই যুবকটি এখন কোথায় আল্লাহর ফারিস্তা আল্লাহ নবী তরবারে সে সালাম দিয়ে বললেন আসসালাম আলাইকা ইয়া রসুল আল্লাহ फारिस्ता क्षमाते जीवन गुना माफ कर दिए अल्लाहर नबी সাবাই কেরামদেরকে বললেন ও আমার সাগাবিরা আপনারা চলে যান চলে যান ওই যুবকটাকে ওই পাগা থেকে নামিয়ে নিয়ে আসেন আল্লাহর নবীর কয়েকজন সাগাবি মদিনা মসজিদ নবাবি থেকে ওই পাগারের উপরে যুবকটিকে ধরে ধরে মসজিদে নবাবিতে হাজির করলেন আল্লাহর নবী বললেন সাগাবিরা এই যুবক ছেলেটি তৌবা আল্লাহর কাছে এমন কবুল হয়েছে এই যুবক ছেলেটি তৌবা যদি ভাগ করে দেওয়া হয় মদিনার এক দল ব্যক্তির তৌবা আল্লাহর পক্ষ হইতে কবুল হয়ে যাবে জোরে বলুন সোবাহান আল্লাহ জোরে বললেন না সোবাহান আল্লাহ এই যুবক ছেলেটি তৌবা আল্লাহ এমন ভাবে কবুল করেছে এই তৌবা যদি মদিনার মানুষদের ভাগ করে দেওয়া হয় এক দল মানুষদের এক দল ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে জোরে বলুন সোবাহান আল্লাহ এত বড় গোনা করার পরেও এত বড় দাগি পাপি আল্লাহ তার গোনাও ক্ষমা করে দিয়েছেন আমরাও গোনা করছি কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে সেরেক করলে কিন্তু হবে না কারণ আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বললেন जीवन क्षमा दीते जो बोलन सुबहान अल्लाह सरकटा कर लेना खूब सहजे सरक करी करा बाप खूब सहजे सरक कर फिली आल्लर संगे इबादाते तेलावाते विभिन्न रकम भाव आल्लर संगे शरिक कर फिली बाप एक खेल रखबें इबादाते तेलावाते रुजीते आल्लर छागे सरक कर ले দর্শনী পড়ুন সেই শুরু থেকে এ পর্যন্ত রমজান সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে দু চার কথা বললাম দুটো একটি হাদিস আপনাদেরকে শোনালাম অনুরোধ রইল যারা বিগত দিনে রমজানটাকে হেলায় নষ্ট করেছেন গুরুত্বহীনভাবে দেখেছেন 
আপনার ঘরের আপনার স্ত্রী আপনার কন্যা সন্তান আপনার পুত্র সন্তান যারা আপনার অধীনে রয়েছে রোজা রাখতে পারিনি আপনার দায়িত্ব তাদেরকে রোজা রাখতে বলা রোজা রাখতে বলতে হবে কারণ আল্লাহর নবী হাদিস শরীফের মধ্যে বললেন হে নবী সাহাবিরা হে নবী আমার সাহাবিরা আমি নবী বলছি মান আমিন কুম মন কারণ তোমাদের মধ্যে কেউ বা কারা যখন কোন খারাপ কাজ করবে তুমি যখন দেখবে আল্লাহর একজন বান্দা বান্দি নবীর একজন উম্মা তুম্মাতি গোনার কাজ করছে এই সামনে রমজান মানুষকে সঠিক রাস্তায় পরিচালনা করার জন্য তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়বে আর কোন রাস্তায় সফর করবে মোসাফির হয়ে যাবে তারা যদি রোজা ছেড়ে দেয় পরে কিন্তু আদায় করে দিতে হবে আউ আলা সাফারিন কঠিন করে দেই নেই জোরে বলুন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ পা কালামুল্লাহ শরীফে পারা নম্বর দুই পৃষ্ঠ নম্বর সাত সুরান নাম সুরাই আল বাকারা আল্লাহ বললেন যারা সুস্থ থাকবে তারা রোজা রাখবে আর যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে মনোযোগ দিয়ে শোনেন এমন পেশেন্ট রয়েছে অসুস্থ খুব ভাইটাল বলছি ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলী আমাদের ইমাম ইমামে আজম বললেন মনকান আমিন কুম মারি দন যে ব্যক্তি যে বা যারা এত অসুস্থ হয়ে পড়েছে ডাক্তার বাবু সে সুস্থ অবস্থায় রোজা রাখত ক্লিয়ার বুঝতে হবে ভুল বুঝবেন না রোজার আর ব্যক্তি রোজার অভ্যাস নাই এমন না রোজা রাখে এত অসুস্থ এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে ডাক্তার বলছে এ বছর যদি তুমি রোজা রাখো তোমার ওষুধ বন্ধ হয়ে যাবে আর ওষুধ বন্ধ হয়ে গেলে তোমার প্রাণহানি হতে পারে তুমি মারা যেতে পারো অর্থাৎ রোজা রাখলে হবে না ইমাম গণেরা বলছেন তখন অসুস্থকে ডিপেন্ড করে আর আর শরীরের সুস্থতার অসুস্থতাকে ডিপেন্ড করে মুফতি সাহেবরা ফতোয়া দেবেন আপনি রোজা রাখবেন না ছেড়ে দেবেন কিন্তু এই রোজাটি ছেড়ে দেওয়ার পরে আপনি আপনার উপরে রোজা কাজা আদায় করতে হবে না শুধু কাফফারা দিলে রোজা আদায় হয়ে যাবে এরও মাসলা আছে আপনি ধরেন বাড়ি থেকে কোথাও সফর করছেন সাপোজ আপনি আজমির শরীফে যাচ্ছেন বা কোথাও শরিয়াতের নিয়ম নীতি মেনে আপনি মোসাফির আপনার রাস্তায় গেলে কষ্ট হবে আপনি মনে করছেন রোজা রাখব না আল্লাহ বললেন ঠিক আছে রোজা রাখতে হবে না রমজান চলে গেলে বা সফর থেকে তুমি যখন ফিরে আসবে আবার রোজাটা আদায় করে দেবে জোরে বলুন সোবাহান আল্লাহ বলুন এই হুকুমটা দিয়ে আল্লাহ আমাদের উপরে সহজ করে দেননি ও ভাই জানেরান হজরত ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলহ লিখেছেন মায়েদের যদি পোটের মধ্যে সন্তান থাকে কোনো মা যদি গর্ভবতী হয় আর সন্তান যদি পেটের মধ্যে থাকে আর এখন তো পেটের মধ্যে সন্তান হলেই একজন মেয়ে একজন কোনো মহিলা গর্ভবতী হলেই গা মুখ থেকে কিন্তু ওষুধ পড়ে না সব সময় ওষুধ কিন্তু খেতে হয় 
ডাক্তার বাবু বললেন পরামর্শ দিলেন ওষুধ খেতে হবে আর এ বছরে যদি রোজা রাখো তোমার পেটের সন্তানটি অপুরুষ্ট হতে পারে রোজা রাখা যাবে না রোজা রাখা যাবে না সন্তানের ক্যালসিয়াম শর্ট হতে পারে সন্তানের শরীরের ভিটামিন শর্ট হতে পারে হজরত ইমাম আজম আবু গানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন ওই মহিলাটির জন্য ওই মায়ের জন্য রোজাটি সার রয়েছে সে রমজানের রোজাটি ছেড়ে দেবে কিন্তু পরে আবার আদায় করে দিতে হবে জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ সহজ হলো না আল্লাহ পাক যদি বলতেন পেটের সন্তান যাই হয় হোক মারা যায় যাবে কিন্তু আমি আল্লাহ আমার হুকুম রাখতেই হবে রোজা আজকে সমাজের মানুষেরা বলতে দেখেছিস ইসলামের মধ্যে কত বাড়াবাড়ি সন্তান মারা যাচ্ছে পেটের মধ্যে অসুস্থ তাও রোজা রাখতে হচ্ছে না খেয়ে বলতো না বলতো না অনেকে হয়তো এই কমেন্ট ইসলামের উপরে করতো কিন্তু আল্লাহ বললেন না তুই অসুস্থ হে বান্দি সন্তান হয়ে গেলে ফাইদা তুমিন আইয়ামিন উখর অন্য দিনে গুনে গুনে রোজাগুলো আদায় করে দিবি এমনি তো মেয়েদের প্রতি মাসে তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন মেন্স হয় তার জন্য রমজান মাসে রোজা ছেড়ে যায় সে রোজাগুলো আদায় করে দিতে হয় ঠিক তেমনই এই রোজাগুলো আদায় করে দিতে হবে হজরত ইমামে আজম আবু খানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহে আর ওই একটি কলম বাড়িয়ে তিনি লিখলেন কোন মায়ের সন্তান হলো দুই এক মাস তিন মাস চার মাস হলো সেই সন্তানের সেই সন্তানটি মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বেঁচে রয়েছে বাইরের কোনো খাওয়া খানা খেতে পারে না ঠিক এমন সিচুয়েশনে এমন একটি সময় যদি মা যদি রোজা রাখেন আর ডাক্তারবাবু যদি বলেন রোজা রাখার কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় যদি মা দুর্বল হয় আর রোজা রাখলে বুকের দুধ কিন্তু শুকিয়ে যেতে পারে কারণ মায়ের খোরাকের সঙ্গে সন্তানের খোরাক টাল্লা লিপ জুড়িয়ে দিয়েছেন মার খাওয়া যত সমান থাকবে টাইমে টাইমে মা খেলে তারপরে তো সন্তানের দুধটা ঠিক হবে ঠিক কিনা বলেন মা টাইমে খাবে তারপরেই তো সন্তানের দুধটা যোগান হবে কিন্তু রমজানের রোজা রাখলে হয়তো দুধ হবে না সন্তান কি খাবে সন্তান এখনো বাইরের খাবার খেতে শিখিনি হজরত ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলহিকে বললেন এমন সময় ওই মেয়েটি যদি মনে করে আমি এ বছর রোজা রাখতে পারব না এ বছর রোজা রাখতে পারব না আবার কোলের সন্তানের কোনো ক্ষতি না হবে ক্ষতি না হোক মা কলের সন্তানের ক্ষতি হতে দেব না আমার দুধ যাতে কম না হয়ে যায় দুধ কমে গেলে আমার সন্তান না খেয়ে কষ্ট পাবে বাইরের দুধ খাওয়াবো না অর্থাৎ আমি এবছর রোজা রাখবো না পরে রোজাগুলো আদায় করে দেব ইমাম আজম বললেন এই মেয়েটিও অসুস্থ অসুস্থতের দলে এসে এই মেয়েটির রোজাও আল্লাহ মাফ করে দেবে পরে আদায় করে দিতে হবে জোরে বলুন সোভা আল্লাহ তাই আল্লাহ বললেন ইউরিদুল্লাহিকুল ঈশ্বরা আল্লাহ পাক আল্লাহর বান্দা বান্দিদের উপরে হুকুমগুলোকে আসান করে দিয়েছেন সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ বান্দা বান্দিদের উপরে হুকুমটাকে কঠিন করে দেন নাই একবার জোরে বলুন সুবাহন আল্লাহ দরস্বরী পড়ুন ও গো মা তোমার কুড়ে ঘরে রহ মত খোদার পরে ঝরে ঝরে ও গো আমি তোমার কো রে ঘরে রহ মত খোদার পরে জরে জরে কাই সে যে 
নাথ বড়ই মধুর শোরে রহমত খার পরে ঝরে ঝরে ও গমা আমি খুশুবতে আজ সেই ফুলের ওই খুশুবতে আজ ভুবন গেল ভরে রহমত খার পরে ঝরে ঝরে ও গমা আমি বিদায় নিলেন আল্লাহরি দরবারে রহমত খার পরে জরে জরে ও গমা আমি তাহলে আমি সেই শুরু থেকে এই শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে একটি বিষয়ে কিছু বোঝানোর যে বিষয়টি খুব কয়েকদিন পরে আমাদের কাছে আসছে রমজানের রোজা এতগুলো হাদিস আর কোরআনের আয়াত শোনার পরেও আমার মনে হয় না যে আপনারা রোজা থেকে দূরে থাকবেন আপনাদের বাড়িতে মায়েরা বোনেরা যারা রয়েছেন তারাও রোজা থেকে দূরে থাকলে হবে না তার কারণ রসুল্লাহর সাহাবির কথা আমি আপনাকে শোনালাম যে আল্লাহর নবীর সাহাবি বাড়িতে কিছু নাই খাবার নাই কিছু না খেয়ে সারাদিন রোজা রেখেছেন কষ্টে তিনি দুপুর বেলায় বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের আজকে হাল হাকিকাত ভালো হয়ে গেছে তাও আমরা অনেকেই রোজা রাখি না লুকিয়ে লুকিয়ে আমরা এমন করে রোজার দিনেতে ভক্ষণ করি পানি পান করি আমরা যেন এই একটি মাস রোজা তারাবির মধ্যে পালন করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দেন বলুন আল্লাহ আমিন একদিনে জি এই কাজ এমন নেক আমল এমন একটি জিনিস পৃথিবীর জমিনে আপনার গোনাগুলোকে 
আল্লাহ আর কোরআন বললেন ইন্নাল হাসানাত ইজ হিবনাস সাইয়াত नेक আমল এমন জিনিস ইন্নাল হাসানাত অবশ্যই ভালো কাজগুলো ইজ হিবনাস সাইয়াত তোমার জীবনের খারাপ কাজগুলোকে দূরে সরিয়ে দেবে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আপনি এখন যে ভালো কাজগুলো করতে পাচ্ছেন না আপনি যে গোনার কাজগুলো করছেন খুব সহজে আপনি তওবা করে আল্লাহর রাস্তায় আসুন ইবাদত তেলাওয়াত করুন তাসবিহ তাহলিল করুন আপনি দেখবেন আপনার জীবনের গোনার কাজগুলো আস্তে আস্তে কমে গেছে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ জি আর রমজান মাসে একটু নবীর প্রতি বেশি বেশি করে দরুদ শরীফ পড়তে হবে বেশি বেশি করে দরুদ শরীফটা তেলাওয়াত করতে হবে দরুদ শরীফের বড় ফজিলত রয়েছে জি দরুদ শরীফের বড় ফজিলত রয়েছে আমার আপনার বাড়ির পাশে শুয়ে রয়েছে কলকাতার মানিকতলায় আমার আপনার পীর মুজাদ্দিদ জামান দাদা হুজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির পীর মুরশিদ ওনার নামটা একজন বলুন তো সুফি ফাতে আলী ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বা মুজাদ্দিদ জামান আমির শরিয়াত কুতুবুল ইরশাদ আলা হযরত দাদা হুজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির পীর পীর ওনার লকব হলো রসুলে নামা পীর তার মানে কি জানেন যখন ইচ্ছা করতেন আল্লাহর নবীকে দেখতে পেতেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ ও ভাই জানেরা আম্বা জানেরা ও নবীর উম্মা তুম্মা তেরা রসুলে নমা পীর মুজাদের সামানের পীর হজরত সুফি ফতে আলি ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনীতে পাওয়া যায় হুজুর প্রতিটি নামাজে রক্তে গে এক নামাজটি আদায় করে আল্লাহ নবীর উপরে একশো বার করে দরু শরীফটি তেলাওয়াত করতে দিনে পাঁচ অক্ত নামাজ পাঁচ অক্ত মাঝের পরে পাঁচশো বার করে তরু শরীফটি আদায় করতেন তরু শরীফটি তেলাওয়াত করতেন ও আব্বা জানের আঘাত একদিন নয় দুদিন নয় এক সপ্তাহ নয় দু সপ্তাহ নয় এক মাস নয় দু মাস নয় এক বছর নয় দু বছর নয় দীর্ঘ পঁচিশটি বছর ধরে রসুলে নামা পীর হজরতে সফি ফতে আলি ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ আলাইহি নবী পাকের উপরে পাঁচশো বার করে দিনে দরু শরীফ পড়তেন জোরে বলুন সোবাহান আল্লাহ একটা হাদিস আমি এর মাঝখানে শুনিয়ে দেই হাদিসটি মেশকাতুল মাসাবির মধ্যে এসছে হুজুর সোনার জামানে বললেন পৃথিবীর জমিনে কোনো দুয়া কোনো নেক আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না আল্লাহর বান্দা বান্দি নবীর উম্মা তুম্মাতি যতই ভালো কাজ করুক দোয়া করুক কোনো দুয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছাই না হুজুর বললেন আর দুয়া ও মাউকুফ হুন দুয়া রোদিত থাকে দুয়া লটকে থাকে কোথায় বাইনা সানা ই ওয়াল আরদি জমিন এবং আসমানের মাঝখানে দুয়া লটকে থাকে আমরা যে দোয়া করি হুজুর বলছে হাদিস গল্প হচ্ছে না মেশকাতুল মাসাবি কিতাব উস সলাতের মধ্যে হাদিস টেসছে সম্ভবত হজরত আবু হোরাইরা থেকে হাদিস টেসছে হুজুর বললেন আর দুয়া গো মাউকুফ হুন দুয়া লটকে থাকে যখন আমি নবী আমার উপরে দরুদ শরীফ পড়া হয় তখন ওই দরুদ শরীফের ওসিলায় দুয়াটি আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাই জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ পৃথিবীর জমিনে দরু শরীফ ছাড়া নফল এবার দৌরু শরীফ ছাড়া বড় নেক এবাদাত নফল এবাদাত আল্লাহর কাছে কিচ্ছু নাই যত অলি যত আল্লাহর মাহবুব বান্দা আল্লাহর অলি হয়েছেন আউলিয়া হয়েছেন আপনি গিয়ে পীরির হাতে গিয়ে মুড়িদ হবেন সর্বপ্রথমে আপনার দরু শরীফের সবক দেবে চিস্তিয়া তরিকে সবক বলেন কাদরিয়া কাদরিয়া তরিকে সবক বলেন আর নকশবন্দিয়া তরিকে সবক বলেন আপনি যেই মুড়িদ পীরের হাতে হাক্কানি পীরের হাতে বায়াত হবেন পীর সাহেব আপনাকে সবক দেবে যে ফজরের নামাজের পরে বা এ মকরেবের নামাজের পরে একশো বার করে দরু শরীফ পড়বে প্রথম সবক একচল্লিশ দিন আবার আস্তে আস্তে পীর সাহেব সবক পাল্টে দেবে যে দরু শরীফ এই দরু শরীফ সে দরু শরীফ রসুল্লাহর প্রতি দরু শরীফ বেশি বেশি করে পড়তে হবে এই সবক দেবে আরও আরও আমল বাড়িয়ে দেবে তাই কেতাব ওলারা লিখলেন নফল এবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবাদাত হলো আল্লাহ নবীর প্রতি বেশি বেশি করে দরু শরীফ পড়া জোরে বলেন সোভান আজকে মুসলমান আমরা নবীর প্রতি দরুদ পড়তে পারি না আর বক্তারাও বেশি দরু শরীফ পড়ালে বলে এরা মনে হয় জলসা ভুলে যায় তাই ঘন ঘন দরু শরীফ পড়ায় না দরু শরীফ পড়লে খুব নেকি আছে 
پیر حضرت صفی فاتح علی وعیسی رحمت اللہ علیہ دینے پاس شو بار کریں دروس شریف چاہتے لوات کرتے ہیں دینے پاس شو بار کریں دروس شریف چاہتے لوات کرتے ہیں ایک دینے آس کے رات کنو ایک دن ہے گے کنو ایک دن ہے گے پاس شو بار دروس شریف نہ پڑے ایک ٹو بھول گئے گئے چھے اشار نماز تیا دائی کرے دروس شریف کی نہ پڑے بچانا تے گمیے پل لین وہی راتے تے اللہ نبی دو جگہ نے رباد شاد حبیب اللہ گے جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امار اپنا پیر مجادد سمارے پی سپی فاتح علی ویسی رحمت اللہ علیہ کا چیشے بولتے لگے چھے او بابا سپی فاتح علی ویسی پوتی دن راتے اپنی امار پورے پاس شو بار کرے دورو شریف پورے پوتی دن چوبیش گھنٹا ہے پاس شو بار کرے دورو پورے کین تو آس کے تو اپنی پاس شو بار دورو شریف تھی کمپلیٹ نہ کرے گھومیے گئے چھین حضر سپی فاتح علی ویسی رحمت اللہ علیہ گی جد جد کرے کدینار بولین یا رسول اللہ گیا غبیب اللہ امار بیا دو بھی گوئے گا چھے حضور امار بیا دو بھی گوئے گا چھے اپنے امار کے خوما کرے دین یا رسول اللہ یا غبیب اللہ امی تو دن گو پوچیشتی بچور دورے دینے پاس شو بار کرے اپنا پو دی دورو شنی پڑے چی حضور اپنی کنو دن تو اما کے دیکھا دننا ہے اس کے امار بھولٹا ہوئے گا چی اپنی کیا نو دیکھا دیلے اللہ نو بھی شنر زبانے جنے دیلے او بابا مار پران پریو امات اپنی دینے پاس شو بار کرے امارو پرے دروت پڑتے ہیں اور اس فریز طرح اپنا نام ٹا کرے امار کا چھے اپنا درود نظرہ ناٹی امار کا چھے پہنچے دیتے ہیں امی نو بھی بڑو خوشی ہوئے جیتا ہم کین تو ہمیں ایک دن آفک کا کچھ چلا کن دن اپنا بھول ہوئے جبے شہی دن ہمیں نو بھی اپنا کے شورون کریے دے بو یا رسول اللہ یا غبیب اللہ بولے جھج 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 جار کرے کنچے جھج جار کرے کدینار بولے یا رسول اللہ ہمیں اپنا کے خوبی بھالو باشی خوبی مغبوت کری شہی جن لے ہمار جو تو ہی کاس تھا کھوکنا کنو دن پاس شو بار کرے اپنا رو پنے درود پاٹ کرتا ہے یا رسول اللہ اپنا چاد مو کھانا ایک بار ابھی دیکھیں چی ہمیں اپنا چاد مو انہا دیکھیں تھکتے پر بونا ہے یا رسول اللہ اپنے اما کے کو کون دکھا دے بین اللہ نبی بول لین او سپی پتے علی ویسی بوسو رہا میں اپنا کے ایک تی بات دکھا دے بو پوتی بوسو رہا ایک بار کرے دکھا دے بو حضور بول لین نانا ہمیں تھکتے پر بونا حضور اللہ نبی بول لین ماشے ایک تی بار کرے دکھا دے بو حضر سپی فاتح علی ویسی بولین ابھی تھکتے پر بونا حضور بولین شبتا ایک بار کرے سپی فاتح علی ویسی بولین تاو غبیرا اللہ نبی شربو ششے بولین امی دینے ایک بار کرے اپنا شنگے دیکھا دے بو حضر سپی فاتح علی ویسی بولین نا تاو غبیرا شیشم اللہ نبی بولین وامار پران پری امان اپنی بولین اپنا کوکن دیکھا دیلے اپنی خوشی غبین شیشم اللہ حضر صفی فتح علی ویسی رحمت اللہ علیہ گے بلین یا رسول اللہ گے یا غبیب اللہ حضور بیادو بھی خوما کرون حضور امان مونے رچا غلو امان مونے راسا غلو ہمیں صفی فتح علی ویسی چوکن اچھا کرو چوکٹا بندو کل لے جنو اپنا کے دیکھتے پائی جو لے بلون سبان اللہ اللہ نبی بلین وامار پران پر یہ امان وامار پران پران پری امت اپنی پوچیشتی بہت چھوڑے کنو دن اما درست شریف تھی اپنی کازا کرنا ہے ہمیں رسول اللہ اپنا دبی ٹاکے میں نے نیلام اپنی جوکو نیچا کروین اپنی جوکو نیچا کروین چوکٹی بندو کل لیں چوکٹی بندو کل لیں اپنے اما کے دیکھتے بابین شدو اپنی نوائی اپنی جا کے اچھا کروین تاکہ اپنی اچھا کل لیں اما کے دیکھئے دیتے پر بین ج سبحان اللہ یہ پاور ہمیں اپنا کے دیئے دیلام اپنی چوک بند دو کل لے ہمیں نو بھی کتو دیکھ بین اور اپنا کی اپنی جا کے اچھا کر بین تاکہ دیکھا تے پار بین آرک بار بن سبحان اللہ یہ تاولو فانا فیر شاہ فانا فیر رسول ارمکہ میر مانوس 
যখন ইচ্ছা করতে নবীকে দেখতে পাতেন মুজাদ্দিদের জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির ন সাহেব জাদা ওনার নামটা কি একজন বলেন তোমার মুরব্বি একজন নাজমুস সাদাত জি মাদার জাত আল্লাহ রলি গৌসলক হজরত নহজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনীতে এসে জি নহজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহে আতর নিয়ে বসে থাকতেন আতর ওনার জীবনীতে আমি নিজে পড়েছি হুজুর আতর নিয়ে বসে থাকতেন মুরিদ মুতাকিদিন গোনেরা ফুরফুরা শরীফে গিয়ে নহজুর কেবলার সঙ্গে দেখা করলেই হুজুর একটু হাতে আতর লাগিয়ে দিতেন নিজে হাতে জি আর বলতেন বাবা আমার জন্য দোয়া করবে বাবা আমার জন্য দোয়া করবে আমার জন্য দোয়া করবে নহজুর কেবলা মাদার জাত আল্লাহ রলি গৌসুল তিনি সব সময় হওয়ার কাছে দোয়া চাইতেন একজন মুরিদ একদিন জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর আপনি তো মাদার জাত আল্লাহ রলি গৌসুল আপনি সবার কাছে কেন দোয়া চান হুজুর বললেন বাবা আমি মাদার জাত আল্লাহর অলি তাই বলে যে আমার সব দু আল্লাহর কাছে কবুল হবে আর এই সমস্ত যে আমার মুরিদ মুতাকি দিনরা আমার কাছে সব কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে জি আমার আব্বা যান মোজাদ্দেদের জামান জি আবু বাকার সিদ্দিক ওই যে ওখানে আরাম করছে জি কবর জিয়ারাত করতে আসে আমার মুরিদ মুতাকি দিনরা আমার কাছে আসে জি আর আমি ন হুজুর কেবলা যে আমার দোয়া কবুল হবে আর তাদের দোয়া যে কবুল হবে না এটা তো ঠিক নয় তাদেরও দোয়া কবুল হতে পারে তাই আমি নহজুর কেবলা সব সময় বলি আল্লাহ যেন তাদের দোয়া কবুল করে সবাই দোয়া যেন আল্লাহ কবুল করে জোরে বলুন সোভান আল্লাহ সেই জন্য আমি নহজুর সব সময় সবার কাছে দোয়া চাই জি যেহেতু আমার পরের বক্ত আমার ভাই আমার পরিচিত মুখ জি দরবার শরীফ থেকে এসছেন আমি আর বিলম্ব করব না দুটো একটি কথা বলেই আধ মিনিটের মধ্যে বিদায় নেব নহজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের জীবনীতে পাওয়া যায় হুজুর যখন ফাজেলে পড়তেন ফাজেলে মানে বারো ক্লাসে পড়তেন দাদা হুজুর কেবলার কাছে গিয়ে বলছে আব্বা যেন আমি মুরিদ হব আপনার হাতে হাত দিয়ে মন দিয়ে শোনেন কেমন বেলায়তের পাওয়ার আল্লাহ নহজুর কেবলাকে দিয়েছিলেন নহজুর কেবলা আব্বাজানের কাছে গিয়ে দাদা হুজুর কেবলার কাছে গিয়ে বলছে আব্বা যেন আমি মুরিদ হব দাদা হুজুর কেবলা বললেন বাবা একটু এলমে জাহিদিটা একটু শেষ করো আর একটু বয়স হোক তারপরে নহজুর কেবলা বললেন আমি শুনতে চাই না আমি বায়াত হব জি সেই সময় দাদা হুজুর কেবলা বায়াত করলেন না জি স্পষ্ট এমন করে জীবনীর মধ্যে লেখা আছে দাদা হুজুর কেবলা বায়াত করলেন না নহজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি রাগ করে চলে গেছেন রাগ করে চলে এসছে সুফি ফাতে আলী ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ আলাইহের মাজার শরীফে জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ এসে কাশপ করে বলছে আমি আমার আব্বাজানের কাছে মুরিদ হতে গিয়েছি আব্বাজান আমাকে মুরিদ করলেন না এখন আমি আপনার কাছে মুরিদ হব গল্প করছি না জীবনীতে লেখা আছে প্রমাণ দিতে পারবো জি দাদা হুজুর কেবলার পীর সুফি ফাতে আলী ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ আলাইহে বললেন ঠিক আছে আমি আপনাকে মুরিদ করাবো মুরিদ করিয়ে দিলেন মুরিদ করিয়ে দিয়ে সুফি ফাতে আলী ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ আলাই নহজুর কেবলাকে জায়গায় বসিয়ে সেই বেলায়তের পাওয়ার দিয়ে আল্লাহর নবীর সঙ্গে এমন করে চামড়ার চোখে দেখিয়ে দিয়েছিলেন জোরে বলুন সুবাহ আল্লাহ আর সুফি ফাতে আলী ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ আলাই নহজুর কেবলাকে বুকে নিয়ে একটা ফায়েজ দিয়ে ছিলেন যে ফয়েজটার নাম হলো আহাদানিয়াতের ফয়েজ জি এই ফয়েজটা নিয়ে নহজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইকে যখন মুরিদ হচ্ছেন দাদা হজুর কেবলা কাশফুল কাশ ফালাতে দেখছেন যে আমার ন বেটা আমার আমার কাছ থেকে রাগ করে গিয়ে আমার পীরের কাছে গিয়ে মুরিদ হয়েছে যখন ফুরফোরায় ফিরে এলেন আব্বাজানের কাছে সামনে যখন গেছেন আব্বাজান গিয়ে বলছে আমার পীর আব্বাজানের কাছে যখন গিয়েছেন দাদা হজুর কেবলা বললেন হে আমার ন বেটা নাজমুস সাদা তুমি আমার পীর ভাই হয়ে গেছো কারণ আমি ওই পীরের মুরিদ তুমি ওই পীরের মুরিদ ওই পীরের এই যে ফয়েস তোমাকে দিয়েছে ওই ফয়েসটি আমি সহ চারজনকে মাত্র আমার পীর দিয়েছে জোরে বলুন সুবাহ আল্লাহ সুফি ফাতে আলী ওয়াইস রহমতুল্লাহ আলহের শত শত হাজার হাজার মুরিদ ছিল চারজনকে মাত্র এই ফয়েস দিয়েছিলেন দাদা হুজুর কেবলাকে নহজুর কেবলাকে আর দুজনকে হজরত ছবি ফাতি আলী ওই শ্রী রহমতুল্লাহ আলাই এই ফয়েজ বুকে চেপে ধরে দিয়েছিলেন তাই দাদা হুজুর কেবলা বললেন যে তুমি আমার মুরিদ তুমি আমার সন্তান আবার তুমি আমার পীর ভাই যাই বা হোক আমার ভাই দরবার থেকে এসছেন পাশে বসিয়ে রেখে কথা বলা বিয়াদুবি এক মিনিট বললাম যাই বা হোক শুরু থেকে এই পর্যন্ত যা বলেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সোনা বোঝা বলার থেকে বেশি বেশি করে আমাদের আমল করার তৌফিক দান করেন সকলেই বলুন আল্লাহ আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুল্লাহ